Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Abu Bakr était l'un des compagnons les plus proches du prophète alayhi salatu wassalam. Il est rapporté que le prophète a dit à son sujet « Si j'avais eu à choisir qui que ce soit comme meilleur ami, j'aurais choisi Abu Bakr, mais c'est mon frère et mon compagnon. » On avait donné à Abu Bakr le surnom d'Assiddiq, c'est-à-dire le véridique. Le terme arabe siddique implique plus que l'absence de la tromperie. Il fait référence à une personne qui est dans un état permanent de sincérité, qui reconnaît la vérité et y adhère. Le terme implique également la sincérité envers sa propre personne, ainsi que ceux qui nous entourent et, de surcroît, envers Allah. Tel était Abu Bakr al-Siddiq, ce grand compagnon du prophète dont nous allons parler aujourd'hui. En finissant la vidéo par quelques-uns de ses propos, on en parle tout de suite après la petite intro. Dans l'histoire de l'islam, on apprend qu'Abu Bakr est né un peu plus de deux ans après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il est né, comme lui, au sein de la tribu de Quraysh, bien qu'appartenant à un clan différent. Il faut dire que sa famille était financièrement aisée et à l'âge adulte, il devint un marchand prospère. C'était un homme aimable et d'abord facile qui jouissait d'un réseau social très étendu. Il aimait beaucoup parler et discuter avec les gens autour de lui et il connaissait très bien la généalogie arabe. C'est cette connaissance approfondie des peuples d'Arabie qui lui a permis de créer des liens avec plusieurs d'entre eux et de jouir ainsi d'une grande influence dans la société mécoise. Quand le prophète épousa Khadija, lui et Abu Bakr devinrent voisins et se découvrirent de nombreux points communs. Tous deux étaient marchands et procédaient à des transactions commerciales avec la plus grande honnêteté. Aussi, ils se tenaient tous deux éloignés du vice et de la corruption qui prévalait dans la société arabe pré-islamique et ils se détournaient tous deux de l'idolâtrie. C'est le début d'une profonde amitié qui va naître entre les deux hommes. Au sujet de l'idolâtrie des Arabes, Abu Bakr lui-même relata qu'un jour, lorsqu'il était enfant, son père l'avait amené dans un temple et l'avait laissé se promener parmi les statues. Il avait alors regardé les statues inanimées et leur avait demandé ce qu'elles pouvaient bien faire pour lui. Conséquemment, quand il vut qu'aucune de ses statues ne répondait, il décida que jamais il n'adorait quelque chose qu'il ne pouvait ni entendre ni voir. Il avait bien compris que les statues et les idoles ne méritent nullement l'adoration que leur vouent les hommes. Lorsque Abu Bakr entendit le prophète affirmer qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah et qu'il est le messager d'Allah, Abu Bakr embrassa l'islam sans hésiter. On va dire que la grande majorité des gens qui découvrent l'islam ont tout d'abord un moment d'hésitation et de réflexion, mais pas Abu Bakr. La douceur de la foi pénétra son cœur instantanément. C'est ainsi que celui qui était connu comme le véridique reconnut la vérité immédiatement. Au début, lorsque le message venait tout juste d'être révélé, c'est en secret que le messager d'Allah invitait les gens autour de lui à embrasser l'islam. Il savait pertinemment que son message allait provoquer de vives réactions ainsi que du désarroi chez les Mekwa qui étaient enlisés dans une profonde ignorance. Il souhaitait donc, de prime abord, établir un petit groupe de fidèles qui allait, petit à petit, transmettre le message autour d'eux. Lorsque le nombre des nouveaux musulmans augmenta, Abu Bakr confia au prophète qu'il souhaiterait proclamer le message publiquement. Et alors un jour, Abu Bakr et le prophète se rendirent à la Kaaba et Abu Bakr se leva au milieu de la foule, en proclamant à haute voix. « Il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée à part Allah et Mohammed est son serviteur et son messager. » Il fut ainsi le premier à parler de l'islam ouvertement. Suite aux persécutions et aux tortures que subissaient les nouveaux musulmans de la part des polythéistes mécois, les croyants émigrèrent vers Médine, vous le savez tous. Bien qu'on l'ait souvent considéré comme une fuite, il s'agissait en réalité d'une migration soigneusement planifiée. En effet, deux tribus de Yatrib, l'ancien nom de Médine, avaient négocié un traité avec le prophète Ali Salatou Assalam et lui avaient offert leur loyauté et leur protection. Mais à ce moment-là précis, le prophète n'avait pas encore reçu la permission divine de quitter la Mecque. Il envoya cependant ses fidèles à Médine, mais par petits groupes, afin de ne pas éveiller les soupçons des Mécois. Lorsque finalement Allah donna la permission au prophète de quitter la Mecque, la fille d'Abu Bakr relate que son père se mit à pleurer tellement il était heureux et réjoui de voyager aux côtés du messager d'Allah. C'était en effet une occasion pour lui de passer dix jours seul avec son ami le plus cher 
dix jours et dix nuits à apprendre de lui. Il dit au prophète qu'il avait des chameaux prêts à partir, car lui aussi attendait avec impatience que cette permission soit octroyée. Cette nuit-là, les deux amis sortirent et se mirent en route dans la nuit noire du désert. Quand les Mekois réalisèrent que Mohammed avait quitté la Mecque, alors qu'il comptait le tuer, ils devinrent fous de rage. Des équipes de recherche se mirent immédiatement en route. Même s'ils étaient à peu près certains que le prophète se dirigeait vers Yatrib, ils envoyèrent des soldats dans toutes les directions. Le prophète et Abu Bakr passèrent alors trois nuits cachées dans une grotte située au sud de la Mecque. À un certain moment, une équipe de recherche passa si près de l'entrée de la grotte qu'Abu Bakr pouvait voir leurs souliers au-dessus de lui. La crainte l'envahit, non pas pour sa propre personne, car c'était un homme courageux, mais pour son précieux compagnon, le prophète Ali Salatu Wassalam. Alors il murmura « Ya Rasulullah, ô messager d'Allah, s'ils regardent vers le bas, ils vont nous voir. » Mais le prophète de répondre à Abu Bakr « Que penses-tu de deux hommes dont Allah est le troisième ?» C'est ensuite qu'Allah révéla le verset coranique suivant « Si vous n'aidez pas le prophète, alors sachez que Allah l'a déjà secouru quand les mécréants l'ont expulsé, après avoir expulsé son compagnon. » Quand ils se retrouvèrent dans la grotte, il dit à son compagnon « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. » Allah fit alors descendre sur lui sa quiétude rassurante et l'assista de troupes d'anges invisibles à vos yeux. Il rabaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que sa parole eut le dessus « Et Allah est puissant et sage. » Ainsi. Les Mekois restèrent à l'extérieur de la grotte, mais n'y pénétrèrent pas. On rapporte également qu'une araignée aurait tissé une toile devant la grotte afin de dissuader les Quraysh d'y pénétrer. À ma connaissance, les récits à ce sujet ne sont pas considérés comme authentiques. Durant sa vie, Abu Bakr, de par sa grandeur d'âme, était le premier à vouloir porter assistance aux croyants. Lorsque Bilal devint musulman, le premier mouaddin de l'islam qui à l'époque était un esclave, Abu Bakr se précipita pour le racheter à ses maîtres afin, par cela, de le libérer. En effet, Bilal a été sauvagement torturé lorsqu'il a embrassé l'islam, comme lorsqu'il fut étendu sur le sable brûlant du désert avec d'énormes pierres sur sa poitrine. Mais l'histoire de Bilal sera détaillée dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. En tout, on rapporte que Abu Bakr a libéré huit esclaves, quatre hommes et quatre femmes. Bien que le rachat des esclaves dans le but de les libérer n'était pas une chose étrangère à la société mécoise à l'époque, c'était normalement fait pour des raisons beaucoup moins altruistes. En effet, lorsque un des mécois libérait un esclave, c'était souvent des hommes bien bâtis pour qui l'honneur obligeait cette personne à assurer la protection de celui qui l'a libéré. Mais Abu Bakr faisait ces choses uniquement pour Allah. Un jour, alors que le prophète se trouvait dans la Kaaba, des Mekois l'entourèrent, se mirent à le provoquer et à l'insulter et en vinrent rapidement au coup. Quelqu'un alla avertir Abu Bakr que son ami avait besoin d'aide. Alors, il se rua vers la Kaaba et s'interposa entre le prophète et ses assaillants et il s'écria « Tuerez-vous un homme parce qu'il affirme qu'Allah est son Seigneur ?» Les Mekois furent momentanément abasourdis. Mais quelques instants plus tard, ils se jetèrent sur Abu Bakr, le battirent si sévèrement que du sang se mit à couler de sa tête pour ensuite apparaître dans ses cheveux. Tel était Abu Bakr, un homme courageux, protecteur et désintéressé. Lorsque le prophète Mohammed décéda, les musulmans furent terriblement dévastés et certains d'entre eux étaient dans le déni et refusèrent de reconnaître cette vérité. Bien que lui-même accablé de chagrin, Abu Bakr sortit à l'extérieur après avoir loué son seigneur et dit aux gens « Quiconque adorait Muhammad, sachez que Muhammad est mort, mais quiconque adorait Allah, sachez qu'il est bien vivant et qu'il ne meurt pas. » Puis, il récita les versets du Coran « Muhammad n'est qu'un messager. » Avant sa venue, des messagers comme lui sont passés. S'il mourait donc ou s'il était tué, feriez-vous marche arrière « Celui qui se détourne de l'islam ne nuit point à Allah, et Allah récompensera ceux qui sont reconnaissants. » Lors de cette terrible épreuve, les musulmans en deuil choisirent Abu Bakr pour leader. Il devint alors le premier calife des musulmans. On rapporte qu'Abu Bakr a été le premier homme à embrasser l'islam et à accomplir de bonnes actions en étant musulman. C'est l'avis en tout cas de la majorité des érudits musulmans, bien que d'autres prétendent que c'est Ali ibn Abi Talib qui aurait embrassé l'islam avant Abu Bakr. Et Allah sait mieux. Les mérites de Abu Bakr sont nombreux. On apprend dans un hadith rapporté par Abu Daoud qu'il sera le premier à entrer au paradis après les prophètes d'Allah. Subhanallah, le premier à entrer au paradis après les prophètes. 
Selon l'historien Tabarani qui rapporte des propos de Ibn Abbas, Abu Bakr dépassait tous les autres compagnons du prophète en piété et en vertu, ainsi que dans la confiance absolue qu'il avait en Allah. C'est le cousin du prophète Ali ibn Abi Talib qui prononça l'oraison funèbre d'Abu Bakr. En voici certains extraits. « Tu l'as soutenu, le prophète, quand tout le monde l'avait abandonné, et tu l'as soutenu sans relâche dans toutes ces périodes difficiles, quand les autres lui avaient retiré leur soutien. Tu possédais la voix la plus douce, mais la plus grande distinction. Ta conversation était exemplaire et ton raisonnement implacable. Tes silences étaient longs, mais ton discours était fort éloquent. Tu étais le plus brave des hommes, le mieux informé, et chacun de tes gestes était empreint de dignité. » Parmi les propos de Abu Bakr, on retient « La plus grande intelligence est la piété. La plus grande stupidité est la perversité. La plus grande sincérité est la probité. Et le plus grand mensonge est la trahison. » On rapporte également qu'Abu Bakr tenait le bout de sa langue et s'exclamait « Voici ce qui m'a conduit à la ruine. » Également, il était connu pour traire les brebis des gens. Mais lorsqu'il devint calife, une fille s'écria « Il ne tirera plus notre lait. » Et Abu Bakr de répondre à cela, « Si, je les trairai pour vous, et je ne souhaite pas que mon nouveau statut de calife ne change une habitude que j'avais. » Qu'Allah l'agré, j'espère que l'histoire de Abu Bakr al-Siddiq vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allah sait mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.